我可能出现幻觉，总觉得你就是我以前的那个女朋友。谭总太抬举我了，我怎么可能跟您的前女友相提并论呢？触景生情。对了，谭总，我还有一件私事想跟您说。关于你跟天乐呢？我不感兴趣。我跟天乐要结婚了。起这么早啊？哎，我我就是想跟你。做顿早饭，平时都是你做，怪不好意思的。还是我来吧。哎，别别别，做完了，做完了。哎，吃电影，吃电影啊。好了好了，来来，吃饭吃饭。做的肯定没你好，这面包是买的，牛奶也是买的，就这鸡蛋是我煎的。这顿饭跟手艺没有关系。谢谢你。哎，那个，哎，吃饭。我觉得既然我们在一起了，就应该快快乐乐的。你快乐了，我也就快乐了。对。哦，对了，我今天要上班，依恋他们要排练舞蹈，可能会早下课。啊，我接。说一声吧，又不是外人，依然的妹妹。依然什么时候多出个妹妹来？一直都有啊，你不知道而已啊。哎哎，别舔手指头，你你吃吃别舔手指头呀啊。这个味道，嗯，我也喜欢这个味道。来，坐下说。天乐哥哥呢？嘘，他睡着了。哥哥，嗯，我想请你帮我个忙。说吧。今天幼儿园老师给我讲了《小王子》的故事，嗯，讲到了小王子离开自己的星球，去拜访其他六个星球。可老师只给我讲到了第四个星球，我就被天乐给接走了。我很想知道后面是怎么样子的。嗯，最后小王子有没有回到自己的星球？你能讲给我听吗？呃，哥哥没看过小王子，怎么办呢？这样，我给你搜你喜欢看的动画片，好不好？嗯，嗯。那，那怎么办？咱们玩拼图吧。可我这没有拼图啊。我有。你带着呢。嗯。那咱们去玩拼图。好。走。把咱们给逼了吗？放心吧，我现在已经是超级英雄了。如果有麻烦的话，我会保护你们的。奖励虾片一片啊！嗯，我要吃，我要吃。嗯
再来一遍。嗯。啊啊啊啊啊啊啊！接着来。走，咱们回家了啊，秋雨，谢了啊，谢什么呀？下次再带依恋来玩。嗯。哟，不像你风格呀，还挺喜欢孩子。还是因为我们依恋太可爱了呀！哎，依恋你知道吗？他平时可真不这样，今天真是喜欢你了，又给你吃的，又跟你玩的，平时严肃着呢。是吗？我不觉得，我很喜欢少羽帅哥的。真的，你喜欢我是吧？好，来，那我就送你一个礼物，以后啊，你喷到身上，跟你的房间里边，你就能闻到跟我身上一样的味道了。赶紧谢谢帅哥呀！谢谢少羽帅哥。不谢。走，咱们。嗯。哎呦，嘿，干嘛呢？啊，亲他不亲我呀？你吃醋啦？必须吃醋了。哎呀，行吧行吧，跟个小孩似的，给你补上不就好了吗？行，那现在补来。妈。走了，走，慢点啊啊，你走了啊。走，出门我再带你啊，咱先走出去。天乐，嗯，你在我的房间喷了什么呀？你房间我进都没进过呀。依恋呢？刚才跟那玩呢，你看看是不是在卫生间呢？依恋，依恋，依恋。什么事啊？房间里的味道是你喷的吗？嗯，是茉莉花香的味道。好闻吗？你哪弄来的？哦，是一个哥哥给我的。知道了。你今天带依恋见谁了？哦，我带他去玩的时候呢，正好离谭少宇他们家比较近，带他坐了一会儿。谁让你？哎，不是。使坏了吗？啊！你就使坏了。我使什么坏了呀？啊！不然我不会输的那么惨。嗯、没事儿，你别着急，换一个你的强项。来，我不玩了。那你要干嘛呀？啊！我饿了。你饿了？哎呀，我这刚歇会儿，我这就做饭去啊。嗯。我想吃熏鱼。行，祖宗，我这就给你买去。哎,哎，别别别，别买了，我做吧。啊。做熏鱼那。麻烦呀、啊，我还是去买吧。不麻烦，不麻烦，我做，我做，我做就行了。行吧。行行行，嗯
天了，哎，我还想吃冬瓜排骨汤。冬瓜排骨汤，行，我一起给你做了。嗯、还有什么？一起点了。哦，暂时没有了。等想好了再告诉你。好吧，等着啊。好吧，那我就陪你玩会儿。双人游戏啊。哎。你也别太惯着依恋了，他现在对你有点没大没小了。我觉得挺好的。哦，对了，我们房间那个壁纸卷边露白墙了，依恋老爱在上面乱写乱画的。我觉得那壁纸该换了，要不然咱们哪天去建材市场挑挑去？成，这事儿你定。喂，天亮那边情况怎么样？没来。你把你的病情说重点不得了吗？我都说我快要病死了，人家也没来啊。沉住气，啊这还是你自己听吧。啊！医院真的太无聊了，全都是消毒水的味儿，我这胃都难受，鼻子都要出。挺幽默哈。那那什么，要要不你你在外面等我吧，我这很快就好了。饿了吗？嗯，应该马上快好了吧？你是不是跟依然在一块儿啊？哎，来喽！来来，尝尝。嗯，哇。样子很不错哎，看这样子不错，吃起来还不错呢啊！来，尝尝这个，嗯，微信啊，哦，这个不用管了，嗯，来，嗯，这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个像酒放多了，酒酒酒放多了吗？好像是啊，放多了。没事，不吃这个了啊。咱们呀，喝点冬瓜排骨汤啊。这个看起来不错哦。嗯，来尝尝这个，这怎么样？我给你吃着啊。好，来。真好喝，和幼儿园做的味道一模一样的，是吧？这是我的独家秘诀啊！<笑><笑>来来，没事儿，你去吧。你以为我这么点肚量啊？那那什么，那我到时候吃完饭我就去他，很快就回来。我就怕他那一个人，等那少女来了，我我我
我就走啊。来，我再给你盛点。嗯没事吧？没什么事儿，输液呢，输完液就好了。这下你放心了。啊？我有什么不放心的呀？嗨，就是谭少宇，光知道忙工作，在医院就没露面。这事回头我得好好说他啊。哦，对了，明天你有时间吗？咱们去趟建材市场吧。明天？明天你要是没有时间的话，那我就自己去吧。主要是依恋，他想让你挑，他觉得我没有眼光。嗯，明天可以，我去啊。嗯，嗯，休息吧，晚安。这么惊讶干什么？今天下班早，特意过来找你一起回家。啊？哦。哎呦，这都九点多了，下班还早呢。平时都十点多呢。走吧。哎。怎么了你？有心事啊？没，没有啊。没有吗？没有，没有，没有。真没有，我一点都没有。他说明天不来看我了，为什么会这样啊？喂，易冉今天没来上班，原因查清楚了吗？谭总，他说今天要去给家里买墙纸。把东西都准备好了，咱们准备准备干活吧。不是那，咱们自己干啊。是啊，后天一大早我就要接依恋从幼儿园回来了，所以咱们现在只有一天一夜的时间了。咱们必须得不舍昼夜的，才能把这面墙贴满了。啊？哎呦，我这明天……明天你有事儿吗？明天倒没事儿，我就是想说，现在都这么晚了。你后天就要把它弄完，这时间也不多，我怕它干不完、啊。你再啰嗦几句的话，咱们真就干不完了。我先去和胶去了啊。哎哎。呃，你好。哦，天乐在家吗？哦，他有事出去了，应该快回来了。您是？哦，我是张小琪，林天乐的妈妈。快请进，来，快请坐吧。嗯，嗯，你渴吗？我给您倒杯水去。啊，不用了。真是越来越有出息了啊！女朋友一个比一个漂亮。呃，我们林氏集团呢，原来只有一个独生子，那就是林天乐。但现在不同了，现在我肚子里又多了一个宝。
，作为一个妈妈，就是要给自己孩子最好的。这个你应该明白吧？因为我们都是女人。嗯。所以，我就要把所有最好的东西都拿回来，送给他。嗯。天乐回来了。哟，你怎么跑来啊？嗯，你们聊，我先回房间了。坐吧。我可是挺着个肚子，专门来找你的。哎呦，您这是怀着孕呢，就别到处瞎跑了。万一动了胎气，我可解释不清楚。当然了，就咱俩这关系哈，真到那时候，你也不会为我解释，是吧？天乐，我啊，今天去看你弟弟去了。哎，你看啊，他长得呀特健康，你看鼻子像你爸爸吧，脸型像我。<笑>你说这么一个小东西窝在那儿，哎呦，你说太可爱了，我太喜欢了。行了，您就说吧，兴师动众的过来找我，不是为了让我听你这妈妈经吧？你还挺着急的啊！行，你既然这么说的话，那我就不拐弯抹角了。那天我找你去说的那个协议的事儿，怎么样？还是放弃继承权的事儿？那你猜的啊？我是会签呢，还是不会签呢？你不会是要反悔吧？看来，你只是嘴上说说不在乎，其实你特在乎你爸那些钱，对吧？哎，我怎么那么瞧不起你们这些男人啊？说白了，你们这些男人，就是假清高，虚伪。我再重复一次啊，我跟林茂华一点关系都没有。你也放心，我就是饿死。我也不可能用他的一分钱，我嫌他钱脏，他害死了我妈。他没有害死你妈，他。行了，对我来说，没有任何的区别。纸了，我很喜欢这个香吻呢，是奖励你的。嗯，行，你喜欢就好啊。行了，天乐累了，进屋玩去吧。嗯嗯，乖，嗯。你怎么了？没什么呀。明兰，你怎么样了？正在治疗呢。嗯，谭总忙，你有时间多去陪陪他。在医院里也挺无聊的。叶然，你今天就来这个，这个好看。小屁孩长大了，还学会搭配了。嗯，行，就带他。那我再给你搭配一条链子，你看，噔噔噔。
。这个不行，再换一个。啊？为什么嘛？这个好看。这个真的不行，依恋，听话啊。你就戴这个嘛，这个好看。嗯，就戴这个嘛。嗯，好吧，听你的，今天戴它。你看吧，我就说这个好看，你等着，我给你拿包去。早就应该来看你的，但是前两天公司的事情太多了，回家还得照顾依恋。天乐怕我太累了，就说他多上点心。我一想也行，反正他也没什么事儿，闲着也是闲着，就特意嘱咐他多来关照关照你。怎么样？这两天他都来了吗？啊、哦，来了，谢谢关心啊。嗯，你是哪儿病了？我胃不太舒服，那怎么说你肚子疼啊？胃呀、啊，他弄错了吧？我那天突然一下就胃就绞疼，然后哎，喝水都吐，哗哗哗，特别难受。不过现在现在好多了。其实你不用跟我装了，咱们都是女人，你在做什么？我很清楚，你在做什么，我也很清楚。你步步为营，利用他的同情心把他捆住。你有什么目的？我要做什么，你不需要知道。你现在需要明白的是，天乐即将成为我的丈夫，而我也即将成为他的妻子。你应该离一个有妇之夫远一点。可是他不爱你，而且你也不爱他呀。你凭什么说他不爱我呀？一个男人跟一个女人整天说一些甜言蜜语的情话，却愿意跟另外一个女人走进婚姻的殿堂，承担照顾他一生的责任。你说这个男人他爱谁？你不爱天乐却要跟他结婚，你们这个婚姻牺牲的是双方。你和天乐都牺牲了自己的真爱，你觉得这样值得吗？一个女人生活在这个城市，本身就很艰难了，还谈什么爱情啊？那你可以离开啊！我是不会离开的。你从小到大都被幸福笼罩着，可是我不一样，所以你无法了解我。我今天来是来看你的，同时也是善意的提醒你，不要再做那些无谓的努力了，结果你是改变不了的。好好继续装你的病，等你病好了，来参加我和天乐的婚礼。我先走了。
。哎呀，我是熬了良久啊，硬是把这一千两百道题按照不同的版本给它分门别类了。你看看，反正文体不分家了，就这套路，你觉得行吗？都说追人的时候吧是最幸福的，我算看出来了。哎，哥问你句话啊，你是不是真的喜欢这薛晶晶？喜欢有什么用啊？我想这次比赛结束之后，我就彻底离开他的生活，我也没法再继续了。为什么呀？最开始是你们让我去骗他的，但是现在我都快假戏真做了。你说让他知道，我怎么跟他说啊？这事儿啊，那个赖我们啊，当初是不应该给你出这馊主意。但是你得想想，我们要不出这馊主意，你现在是不是也不能假戏真做呀？你看这样行不行啊？咱们呢，找个合适的机会呢，把这事跟人说明白了。咱既然错了，咱就不能一错再错呀。那我找他去谈谈。啊！我怕他不给我这机会啊。你看啊，喜欢就得坚持，你要不坚持，连机会都没有。吃个苹果吧。哦，叶然，嗯，我能问你问题吗？嗯，你别多想啊。你觉得如果我真的跟你生活在一块儿，咱们会幸福吗？你会幸福？
那行你就当我今天什么都没说，对不起。就是想问你，你真的接受我们俩这样的结果吗？下这么大雨，你还来干嘛？我不相信，我不相信，在医院里面，你对我的都是假的，我不相信，你对我的一点真情都没有，你看着我。你说，你对我一点喜欢都没有，一点感情都没有。你摸一摸，你摸一摸自己的心脏。你对我一点感情都没有吗？你说呀，你说呀，你怎么不说？你说你对我一点感情都没有。
的痛绝不是一下子，我努力做你想要的样子，我尽力了却又把自己找回来，每一次。我是最后一个傻子，不懂事，渐渐找不到了熟悉的坚持，真心来的太迟。虽然我们马上就要变成一家人了，可是我这心里还是挺忐忑的。我们快点结婚吧。这结婚是件大事儿，不能太着急，得去挑场地。去挑东西。奶奶不是跟你说，说要给你介绍一个做旗袍的店吗？你抽空去看看。有的东西呢，可以凑合；有的事情呢，不能将就。结婚是一辈子的事儿，咱得慢慢来。我觉得。能抓住一个人的心挺难的。如果这辈子我都能一直抓住你的心，对我来说也是一件很有成就感的事儿。嗯，依然
你想好了吗？和我结婚？我相信你会是个好丈夫。自己从自虐升级为自残，听不懂。这叫内心痛苦转移，我要把内心的痛苦转移到肉体上，心就不会痛。可是这都是什么逻辑呢？就因为天子把你拒绝了是吧？是当面直截了当的拒绝。所以呢，就像现在这样，摆了一个拧巴的姿势。彻底放弃了，承认自己是个失败者，啊？我还能怎样？我现在明白了，命里有时终须有，命里无时莫强求。就算天乐对我有感情，或者是我一厢情愿，又怎么样呢？他都要跟叶儿结婚了，我还能怎么？祝福。万一你再坚持一下，这命里就有了呢。我跟你说话呢。原来你，我跟你说话呢。抽时间出来，我们见一下吗？我觉得我们之间没有什么好谈的。我有重要的事情想要和你当面聊，你一定会感兴趣的。没有这个必要，我也是女人，知道你都在想些什么。你昨晚的如意算盘，你一定会落空。我想你是误会了。我，喂，喂，喂。图纸的修改方案整理出来了吗？正在整理，稍微晚一点的时候给您送过去。我要出去见人，回来。没食材呀，咱可以去买呀。嗯，那你说咱是去市场买呢，还是去超市买？嗯，去市场买吧，因为那便宜。可<笑>不便宜了，那咱看动画片去还是现在去？嗯，这个太难了，让我再想十分钟。<笑>行，想十分钟。
喝点什么？不必了。谭总，您今天特意来找我，有什么重要事吗？我听说你们公司也在准备水晶大厦的设计图纸，是吗？照咱俩这层关系，在这儿谈这个事儿，有点不合适吧？伤和气。我们林家的实力是不如你们新华公司，这次跟你们竞争生存的几率也比较小，但是至少我们也在努力，我们也要对得住我们林家上下几百号员工，不是吗？所以，谭总，你不必小看我们。其实呢，你很有自知之明，的确。如果我们公司想要这个项目呢，其他公司没有一点点机会。如果你今天是特意来羞辱我的话，那就大可不必了。我今天来不是来跟你抢项目，相反，我把这个项目送给你。你这话什么意思？意思就是我们退出这个项目的竞争，而且顺道我帮你解决一下后顾之忧。我听说了，我们公司呢有一个职员窃取了设计图纸，而且主动的联络了你，还要和你做交易。那我需要你做的呢，就是配合我把这出戏演完。你说的是依然吧？对。就是这个女人，这么一个有心机的女人，如果以后真的进了你们家门的话，想必你没有什么好日子过吧？如果我没猜错的话，这一切都是你设的局，你都是安排好的，是吧？哼。哎，我不明白的是。你为什么要处心积虑的想扳倒依然？处心积虑，用这四个字来形容我，是不是有点严过了？其实我们公司要不要这个项目，一点都不重要。重要的是，我是天乐最好的哥们儿。那么，在他的感情问题上，我不想让他走弯路。所以，在这一点上，我跟你应该有足够的共识和立场，是吗？那你需要我怎么做？怎么样，这回高兴了吧？啊，买的都是你爱吃的东西。嗯，这回一定要做好吃一点。什么叫这回就做好吃？以前做的不好吃啊？不是不好吃，简直是太难吃了。啊？嘿，我以前那么认真给你做饭，愣告诉我不好吃，太伤我心了吧你啊！那就当我不讲话呗。<笑>当你说假话，行行行。哎，天哪！嗯，他在学校里帅哥。真的？哎，喊他喊他。帅哥，帅帅哥。帅哥。大哥，麻烦你啊。啊！你干嘛？带着孩子买菜啊？天天的让人家一脸加班，带孩子桌上可不就落我头上了吗？我给你机会做个好男人，好什么男人？哎，不是你啊，工作别老那么忙，行不行啊？你一忙吧，手下人跟你一块忙，神经都绷得紧紧的。找个机会呗，给自己啊，给大伙放个假啊。我也想，公司手头的案子太多了。嗯。什么时候才能到你家去玩冰球啊？你想去的话，随时都可以。改天再去吧。行，那我这公司还有事先回去。好嘞，来了啊。嗯，跟少刘说再见，拜拜。再见，拜拜。行了，别再见了，走了，走了。了。谭总，有一事儿我不知道该不该说。说。刚才那个小女孩和你长得还真像，那眼睛、那鼻子
他简直是一个模子里面刻出来的，是吗？好、哦，不过潘总，我也只是瞎说而已。这水壶啊，我都装起来了啊。好。这吃的我我都收好了。哎，对了，待会儿你找那塑料袋啊，把这个游泳衣给它收好了，有一万有吃的啊。要不然咱们改天再去。为什么改天去啊？我看今天外面好像挺热的。不嘛不嘛，我就要今天去。对对对，今天去也好，天热好啊，水温刚合适，不冷啊。弄好了没有？好了好了好了，好了,好了就把这装起来走了。走，哎呀，来，咱到门口等着去。走。玩的差不多了吧？都封一天了，该回家了啊。嗯，不嘛不嘛，我要跟你拍照。跟这个拍照啊？照去吧去吧。快点来。我也来呀，一起吧。来。来啊。看镜头啊！来，一、二、三，再来一个啊！一、二、三，好了，<笑>好不好看啊？挺好看的，来看看，行吗？可以啊。我接个电话啊。哎。喂。好，待会儿见。天乐，嗯，呃，公司临时有点事儿，我回去一趟，你带一点回家吧。公司有事儿，嗯，不是说好了今天带他玩吗？要不别去了，我给少宇打一电话。别别别，是我之前请假，所以文案出了点事情，跟他没有关系。啊，依恋，嗯，要听天乐的话，不许乱跑，不许吃路边摊，知道了吗？请吃海鲜。好的，真乖。那我先走了啊。行，哥慢点啊。得，就剩咱俩了，上哪儿啊？你去那边拍照吧。啊。为什么要联合我来对付谭少宇？你可是在他的公司工作，你就不怕被发现，把你炒鱿鱼了吗？我自有我的理由，我不会联合谭少宇给你下套的。
，这里面是货真价实的有关于新华公司的设计图纸。我想，你也希望能够看到你们公司的水晶大厦，在这边建起来吧。我还是不能拿这个东西，除非你告诉我你真正的动机。如果你想知道的话，我也可以告诉你，在很多年以前，我跟谭少宇有一些私人恩怨。我恨他，所以我想亲眼看到他的毁灭。这个理由够充分的吧？不过你放心，我所做的一切都只针对谭少宇，不会害你们林家的。这么说，你嫁到我们家，也是为了对付谭少宇，是吧？我只是想尽你们的力量来报我的仇，这样的话，你们也可以坐享其成，拿到这一笔生意，何乐不为呢？我想，你也不会深究的吧真这么说的是吧？好，我会尽快兑现我的承诺。刘天乐，在哪儿啊？没事，那你别再玩吧。我本来想你没事的话，约着见个面，随便聊聊。好，赶紧约。天乐，嗯，咱去哪玩啊？去哪玩啊？你定，公园、商场、大象馆，还是咱去玩具店？哦，都太没创意了，不好玩。天了，来看看别的吧、嗯。哎呦，那去哪儿啊？嗯。你妈没有告诉过你，不准在公共场合直视漂亮的女孩子吗？这样不礼貌的。你个没大没小的，来坐那儿。我问你个事儿啊。要是以后。我让你改口管我叫姐夫，你觉得习惯吗？嗯，我还是叫你天乐吧。天乐，嗯，我想吃甜筒，你跟我去买。吃甜筒啊？嗯。哎呦，这附近好像还真没有卖的。那走吧，你想吃我带你去，走。你帮我去买，我走累了。行，你个懒丫头，那我我去给你买一个，等我啊，别、嗯、乱跑啊。啊，快去快回。好，我马上回来啊。